¿Y cuál es considerada la primera enseñanza de Buda? Pues las cuatro nobles verdades, una de las enseñanzas más importantes del budismo, así que ¡vamos a verlo! Las cuatro nobles verdades representan simbólicamente el despertar y la liberación de Buda, y representan también el potencial que tienen sus seguidores para poder alcanzar ese mismo, ese mismo nivel espiritual. Esto es algo que debe ser entendido y experimentado personalmente por cada uno. Así que vamos a ver cuáles son esas cuatro nobles verdades. Vamos a empezar por la primera, Dukkha. Es la verdad que nos muestra que en este mundo existe el sufrimiento, existe la incapacidad de satisfacción, existe el dolor. El nacimiento es sufrimiento, el envejecimiento es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, no tener lo que uno quiere es sufrimiento. La segunda verdad noble es Samudaya y nos habla de la causa de ese sufrimiento. Nos dice que el origen de ese sufrimiento es el deseo, el deseo del placer, el apego, eso es lo que nos conduce al sufrimiento. El deseo a aferrarse a estados y cosas impermanentes nos produce dolor. La tercera es Niroda y nos habla de la renuncia al deseo. Esta tercera verdad noble nos dice que si no deseamos, podremos deshacernos del sufrimiento. Maga. La cuarta verdad noble nos habla del sendero que hay que seguir para poder deshacernos de ese sufrimiento. Es el sendero que conduce al cese del dolor y se conoce como el noble sendero octuple. En la simbología budista, este noble sendero óctuple está representado por la rueda del Dharma, donde cada radio representa un elemento de ese sendero. O sea, tenemos cuatro nobles verdades, donde la última es la que nos va a llevar a la iluminación y es la que se conoce como el noble sendero óctuple, el cual con eh, sabiduría, con conducta ética y con entrenamiento de la mente podemos llegar a una plenitud espiritual. Así que vamos a ver ahora los ocho senderos óctuples. Primer sendero. Visión y comprensión correcta de la realidad. Debemos tener claro las cuatro nobles verdades. Hay que entender el sufrimiento, saber que existe el sufrimiento. Hay que entender el origen del sufrimiento, saber que el deseo es el origen del sufrimiento. Y hay que entender su desaparición. Cesando el deseo, erradicamos el sufrimiento. Segundo sendero óctuple. Pensamiento y determinación correcta. Se trata de nuestra intención y voluntad de cambiar, nuestra intención de renunciar al camino mundano, vivir sin violencia hacia ningún ser, canalizar correctamente el pensamiento, tener determinación para controlar nuestras emociones y llevarlas hacia la bondad y la compasión. Tercer sendero, hablar correcto, hacer un buen uso del habla. No hay que mentir, no hay que difamar, hay que hablar de una manera respetuosa, hablar con palabras tranquilizadoras para el oído con palabras afectivas que van al corazón, educadas y placenteras. Cuarto sendero, actuar correctamente. Este sendero nos habla de cómo los budistas deben actuar en su vida diaria. Deben ser misericordiosos, compasivos, no deben robar o hacer daño. Quinto sendero óctuple, tener un modo de subsistencia correcto. El budista no debe dedicarse a una profesión donde directa o indirectamente puede hacer daño a otro ser vivo. No puede realizar Maneras deshonestas de ganar dinero como la corrupción, la estafa o infravalorar a otra persona para conseguir un fin. Sexto, esfuerzo mental correcto. Mantener la mente libre de pensamientos que puedan perjudicar la práctica de los otros elementos del noble camino. Desear lo mejor para los demás. Reemplazar los pensamientos malsanos en pensamientos sanos. Y esforzarse en que no vuelvan a surgir en nuestra mente. Séptimo, practicar la atención consciente correcta. Esto aunque parezca que no, es muy importante. La contemplación atenta y consciente hace referencia a la práctica de mantener la mente en el instante presente, el estar en el ahora. Y no solo eso, sino que tenemos que estar atentos a todo lo que pasa, a todos los aspectos que puedan ir afectando a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Además, tenemos que ser conscientes de contemplar nuestra propia mente y nuestros propios pensamientos. Y llegamos al octavo sendero, al último, que nos habla de la concentración, de la meditación y de la absorción de todo correctamente. Aquí en la meditación hay diferentes niveles de absorción, desde relajar la mente, tener una sensación de felicidad, alcanzar una especie de éxtasis, pasando por una contemplación consciente y llegando a la desaparición de ese éxtasis, manteniéndose fuera de todo placer y de todo dolor. Buda nos dice que para poder evolucionar en el camino espiritual y en la búsqueda de la verdad, debemos entender qué es el sufrimiento. Por ello, se puede decir que el sufrimiento es bueno, porque es un camino hacia la sabiduría, y en el caso de Buda, un camino hacia la iluminación.
No hay prisa. Todo lugar es aquí, todo momento es ahora. Palabras de Buda.